வணக்கம் ரவி சைனிசு நேர்களுக்கு ரொம்ப ஆவலோடு காத்துட்டு இருக்குங்க எப்படா இந்த பாட்டியம்மா வருவாங்க அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன்ல பாட்டியம்மா அஞ்சு ரூபா மஞ்ச சேலை அஞ்சு ரூபா மஞ்ச சேலை அந்த புள்ள சின்ன புள்ள அஞ்சு ரூபா மஞ்ச சேலை அந்த புள்ள சின்ன புள்ள பொழுது விடியும் முன்ன பொழுது விழுகியும் முன்ன படர்ந்துட்டாலும் பொடி நடையா பொழுது விடியும் முன்ன நடந்துட்டாலும் பொடி நடையா அஞ்சு ரூபா மஞ்ச சேலை அந்த புள்ள சின்ன புள்ள பொழுது விடியும் முன்ன நடந்துட்டாலும் பொடி நடையா அவளுக்கு சுகர் வந்துருச்சு அதனால் நடக்கிறா யாருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு இப்போ பாட்டி சுகருக்கு வர அம்மா இந்த காலத்தில் அம்மா அந்த காலத்தில் சுகருன்னா உண்மையிலே எங்களுக்கு யாருக்கும் என்னென்னு தெரியாது இப்போ பிறந்த குழந்தைக்கு சுகருங்கிறாங்க நான் அந்த காலத்தில் நினைப்பேன் சுகர் பெரிய பணக்கார அவங்களுக்கு அவருக்கு சர்க்கரை நோயா அப்படின்பாங்க சர்க்கரையா அவர் வகுத்துக்குள்ள சர்க்கரையா இருக்கும் போல இருக்கு நான் ஒரு கேணச்சு அப்படிலாம் நினைப்பேன் பணக்காரவங்களுக்கு தான் சுகர் வரும் ஏழைகளுக்கெல்லாம் சுகர் வராது அது வந்துச்சுன்னா பணம் வருமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ அம்கா அம்மாட்டே அம்மா என்னம்மா இவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அந்த சர்க்கரை நோய் வந்துச்சுன்னா பணம் கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுமாமில்ல நம்ம வீடு கூற விடுதண்ணம்மா எப்படிம்மா கொட்டும் அப்படின்னு போய் கேட்பேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு விவரம் தெரியாமல் இருந்திருக்கேன் பாருங்களேன் இப்போ யாரை பார்த்தாலும் எப்பா சுகர் 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 இதுதான் ஏமா என்னம்மா வித போட்டு வளையிற மாதிரிலாம் வளைஞ்சு கிடக்குது அந்த காலத்தில் நடவு நட்டா இது ஆடியில் வித விதைச்சா ஆவணியில் நடவு நடுவோம் தையில் வந்து அறுவடை எல்லாம் சாஞ்சு கிடக்கும் விளைஞ்சு போய் இப்போ அந்த மாதிரி யாரை பார்த்தாலும் வித போட்டு வளைஞ்ச மாதிரி சுகர் இப்போ வாங்க காபி சாப்பிட்றீங்களா வீட்டுக்கு வாங்க யாரோ ஒரு விருந்தால் வரங்க வாங்கண்ணே வாங்கக்கா காபி சாப்பிடுங்க ஆ காபி கொடுங்க அதில் சர்க்கரை போடாதீங்க யாரை பாரு இது தான்ம்மா ஏன் இந்த சுகர் வந்துச்சு உணவில் வந்துச்சு உணவில் வந்து சைட்டு மணி எல்லாத்தையும் கொல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு உலகமே ஒன்றும் அழிஞ்சு போக வேண்டியதானே ஏன் எல்லாருக்கும் இப்படி சித்திரவதைப்படுத்துகிற நானே சொல்லுவேன் பாவம் சுகர் சுகருன்னு ஆனால் எனக்கெல்லாம் சுகர் வரலத்தான் ஏன்னா அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் நம்ம வந்து அது கண்ட்ரோலாக இருக்கும் சுகர் எதுனால வருது நம்ம வந்து வதக்குன்னு திங்கிறது கண்டது நினச்சதெல்லாம் திங்கிறனால தான் வருது அதுக்கு வீட்டில் அதுக்கும் மருந்து இருக்குது நம்ம தாங்க இது நம்ம நினச்சா தாங்க சுகர் சுகர்னு ஒரு வியாதியே கிடையாது சுகரே கிடையாது நம்மளாம் சுகர் சுகர் சுகர்னு சொல்ல வேண்டியதான் சுகர் வந்துன்னா எப்படி வருதுன்னா நான் கிராமத்தில் பிறந்தவா தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு நான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன்னாக்கா அது என்னமோ எனக்கு மூளையில் எட்டுனை வரைக்கும் நான் அதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து அது நம்ம காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டியதில்லை அருகம்புல்லு இருக்குது பாருங்க அருகம்புல்ல கொண்டுட்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்து அது நம்ம தோட்ட துறையில் இருக்கும் அதை அரைச்சி எந்த ஒரு பொருளையும் ஒரு மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க அந்த அருகம்புல்ல டெய்லி காலையில் வெறும் வகுத்தில் மூட்டு மூட்டு போ வெள்ளை போட நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி குடிச்சிங்கன்னா அது சுகரை கண்ட்ரோலில் போகும் ஏன்னா சுகருன்னா வந்து அந்த ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துது அதுதான் சு அந்த ரத்தத்தோடு போய் இந்த நம்ம குடிக்கிற பொருள் சேர்ந்துருச்சுன்னா அந்த சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது நல்லா புதுனா இருக்குது பாருங்கள் புதுனாயை வேக போட்டு நல்ல இலையை வாங்கிட்டு வந்து வேக போட்டு அதை நம்ம டெய்லி குடித்தோம்னு வச்சுங்க அது ஒரு மருந்து அருகம்புல்ல ஒரு மருந்து புதுனா ஒரு மருந்து அந்த மல்லி இலை இருக்குது பாருங்கள் அதை வேக போட்டால் அது குடிச்சிங்கன்னா அது ஒரு மருந்து எங்கே நாங்கள் இப்படி ஏதாவது ஒன்று நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்கா அந்த சுகரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணு தான் என்னமா எங்கள் நாற்று நாள் கூட தான் சுகர் வந்துருச்சுன்னு சொன்னாங்க இந்த அருகம்புல்லா தான் கொடுத்தேங்க நல்ல வேலையும் நல்லா அதை குடித்தா வேலை தெம்பாக இருக்காங்க நல்ல வேலையும் பார்க்குறாங்க அதை தான் நான் அரைச்சி அரைச்சி கொடுத்தேன் அதை குடி அப்படின்ட்டு அவன் நாற்பத்தெட்டு நாள் குடிச்சிட்டு போய் பார்த்தாக்கா சுகர் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் நல்லா நடக்குறாங்க 
சாப்பாடு ராத்திரிக்கு மத்தியானம் ஒரு வேளை சாப்பிட்றா நிறைய காய்கறி சாப்பிட்றா பாவக்காய் பாவக்காய் அரைச்சி வச்சு அப்படியே ஜூஸை போட்டு குடிங்க நல்லா பாவக்காய் நல்லா அரைச்சி அதை இருத்துடணும் இருத்துட்டு அந்த சக்கையை பூரா வெளியில் போட்டு கொஞ்சோண்டு சி சோம்பு சீரகம் கொஞ்சம் மிளகு ஒரு தக்காளி இதெல்லாம் புளிஞ்சு ஊற்றி கொஞ்சோண்டு எண்ணெயை போ ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு போத்தா போட்டு தாளித்து அதில் ஊற்றி ஒரு கொதி வந்தானே அப்படி கசக்கும் கசப்பு எந்த எதாவது எந்த பாவக்கண்ணா கசக்காமல் இருக்கும் கட 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 கடன்னு கண்ணை மூடிட்டு குடிச்சிடுவாங்க அப்படியெல்லாம் குடித்து மாத்திரை திங்க 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 நம்ம கிட்னி எத்தனை பேருக்கு பாதிக்குது அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் நாட்டு வைத்தியத்திலே கொண்டுட்டு வாங்க ஆவாரம் பூ ஒரு நாளைக்கு வாங்கி சாப்பிடுங்க பாவக்காய் ஜூஸு ஒரு நாளைக்கு குடிங்க நவா பழக்கம் வந்துச்சு நவா பழ கொட்டாஞ்சுன்னா அது வாங்கி குடிங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த சைடு தொந்தரெல்லாம் இருக்குது என்ன சைடியை போய்ட்டு அதெல்லாம் வராது எனக்கு தெரியாததை நான் திண்டாதானே அதை அது மாதிரிக்கு என் நாத்தனாளுக்கு கொடுத்து இப்போ நல்லா ஆரோக்கியமாக நல்லா இருக்குது இந்த காலெல்லாம் பார்க்குறோம் ஒருத்தர் காலை எடுத்து விட்டாங்கிறாங்க கையை எடுத்து விட்டாங்கிறாங்க விரல் போச்சுங்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு பயமாக இருக்குங்க கடவுளே முருகா ஈஸ்வரா இந்த சுகர் என்னை வரக்கூடாது என்கிட்ட வரக்கூடாதுன்னு நிப்பாட்டி வச்சுருக்கேன் அதனால் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு கரெக்டாக உணவை சாப்பிடணும் சாப்பிட்டோம்னாக்கா நிறைய பாவக்காய் எடுத்துங்க இந்த இது அது என்ன நெல்லிக்காய் நல்லா சாப்பிடுங்க அப்படி உணவோடு சேர்த்து இதெல்லாம் வந்து சுகரெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இது அருகம்புரு புதினா வந்து சாப்பிட்டோம்னா அந்த ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் அந்த உடம்புல உள்ள கிருமியெல்லாம் கொல்லும் நல்லா பசி எடுக்கும் நல்ல உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் புதினா புதினா எல்லாத்துக்கும் சே சேர்த்துங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிற காய்கறி க அதே நமக்கு வந்து நம்ம உடம்பு பூரா நல்ல நம்ம ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு நம்மள தாங்க இருக்குது எதுக்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஆஸ்பத்திரியில் போய் மாத்திரை மாத்திரை வாங்கிட்டு அந்த மாத்திரை கொஞ்சம் நாளைக்கு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஐயோ கால் வீங்கிருச்சு கை வீங்கிருச்சுங்கிறாங்க வீட்டில் இருக்கிற பொருளே நீங்கள் சாப்பிட்டு சுகராக கண்ட்ரோலில் வச்சுங்க நேர நேரத்தில் தூங்குங்க நல்லா சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டா நல்லா வந்து உணவு உணவு வகையில் தாங்க நமக்கு இவ்வளோ கிருமியெல்லாம் வந்து நமக்கு சுகரெல்லாம் வருது பிறந்து நாலு மா நாலு ஆமாம் இப்போ நாலு மாதம் குழந்த அதை கேட்டால் சுகருங்கிறாங்க இந்த சுகர் எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த சுகரை யார் கண்டுபிடிச்சா என்னும் தெரியலையே ஆத்தா இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தது இந்த சுகரை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கிராமத்து வைத்தியத்தோடு உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறேன் எனக்கு சுகர்னு சொன்னாலே எனக்கு பயமாக போச்சு அதான் என் மூஞ்சியாக மாறி போச்சு நன்றி வணக்கம்